നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന നിരാലംബരും രോഗികളുമായ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നന്മയുടെ കരം നീട്ടുവാൻ ശമരയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ മഹനീയ സാക്ഷ്യാനുഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കിഡ്നി രോഗവുമായി മല്ലടിക്കുന്ന ഏഴു വർഷമായി ഡയാലിസിസിനെ ആശ്രയിച്ച് ആയുസ് തള്ളി നീക്കുന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട പുല്ലൂർ ആനുരുളി സ്വദേശിയായ വേണുഗോപാലിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കണ്ണീരണിഞ്ഞ കഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശമരിയൻ്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ നികിത അനു മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡ് മെമ്പറാണ് എൻ്റെ വാർഡിൽ താമസിക്കുന്ന കണ്ണോളി വീട്ടിൽ വേണുഗോപാൽ എന്ന വ്യക്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കിഡ്നി അസുഖ ബാധിതനും ഏഴ് വർഷമായി ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് തവണ ഡയാലിസിസിന് വിധേയനാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മകൻ മകൻ്റെ ഭാര്യ കുട്ടി എന്നിവരാണ് എന്നിവരാണുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാനം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ ദിനിലാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് മാസത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മരുന്നിന് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്താലാണ് ചിലവുകൾ നടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളേവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹായവും ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കാലയളവിലും രോഗവും ആരോഗ്യക്കുറവും വകവയ്ക്കാതെ വേണു ജോലിക്ക് പോയി തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെയും മക്കളെയും പോറ്റി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു പിന്നീട് ഡയാലിസിസിന് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു ജീവിതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആ മാസാ മാസം ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡും ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ചു പോന്നിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ വലിയ സുഖമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് അത്ര അത്ര ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആകെ ഛർദി ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി ക്രിയാറ്റിൻ പത്തായി ഛർദിയും ഉറക്കല്യായ്മയും വന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെന്നു അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു ഇനി ഡയാലിസ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അല്ലാതെ മരുന്നും ഇപ്പം പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മാസത്തോളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരുന്നു ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതിനായി പ്രതിമാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം ചിലവ് സുമനസുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഡയാലിസിസും കുടുംബ ചിലവും നടന്നു പോകുന്നത് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ പ്രായോഗികമല്ല ശിഷ്ടകാലം ഡയാലിസിസിന് മാത്രം ആശ്രയിച്ചു വേണം മുൻപോട്ട് പോകാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് താലക്കുടി താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയാലിസിസിന് തൊള്ളായിരം രൂപയോളം രൂപ വരും ഒരു ഡയാലിസിസിന് പിന്നെ ആഴ്ച ഒരു മാസത്തിൽ മരുന്നിന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയോളം മരുന്നിന് വരും പിന്നെ പോക്ക് വരവ് ചിലവ് ഇതിനുള്ള തുകയെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ അവർ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഫണ്ട് തരും പിന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുട അരമനയിൽ നിന്ന് പോയി അവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ പുല്ലൂർ സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റ് പോൾ സംഘം തരാറുണ്ട് 
പിന്നെ അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തു പോകുന്നത് അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തിലെ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആശ്രയം ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയായ മകനാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ മകന് ഈ കുടുംബത്തെ താങ്ങാനാകില്ല എൻ്റെ പേര് കെ പി പ്രശാന്ത് ഞാൻ മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം വാർഡ് മെമ്പറാണ് വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എട്ടാം വാർഡിലെ മെമ്പറായിരുന്നു എട്ടാം വാർഡിൽ വേണു കണ്ണോളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബ ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു വളരെ അധ്വാനിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തിയിരുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഈ രോഗം പിടിപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥ തന്നെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേ ചേർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഈ കുടുംബത്തിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് വെച്ചാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തിൽ ചിലവായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഏക വരുമാനമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒരു ഓട്ടോ തൊഴിലാളിയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് കുടുംബം പുലർത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ അച്ഛൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ അതൊന്നും ആ കുടുംബത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അവസ്ഥയിൽ ഇത് വളരെ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരുപാട് സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നാട്ടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം കമ്പനികൾ ബാങ്കുകൾ അതുപോലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ഇതുവരെയുള്ള ചികിത്സ നടത്തി പോകുന്നത് എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളും ബിസിനസ് മേഖലകളെല്ലാം തകർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് പരിമിതികൾ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സ ഈ ഡയാലിസിസ് അടക്കമുള്ള ചികിത്സ തടയ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സുമനസ്സുകളുടെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് വാർഡ് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കും തുടർന്നുള്ള അത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം വേണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വർഷം നാട്ടുകാരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോയിരുന്നത് മകനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം ഓട്ടവും കുറവാണ് അവൻ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് പണിക്കും അങ്ങനെ കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് നാട്ടുകാരോട് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മടി അവരെന്നാലും കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല ഒന്നാമത്തേൽ ഇത് ഡയാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഇത്രയും വയസ്സിൽ പിന്നെ ഇത്രയും പൈസ ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം അന്ന് ചിലവ് വരും ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരെ നോക്കിയില്ല പരമാവധി കഴിയുന്ന കാലം ഡയാലിസ് ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തുടർന്ന് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബലമുള്ളവരായ നാം ബലഹീനരെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ വേദവാക്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം നമ്മുടെ ആത്മബലം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഇവരെ സഹായിക്കാം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ഉണർത്താം നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ധനസഹായം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കും
നമ്മളിലൂടെ ഇവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കും നമുക്ക് കൈകോർക്കാം വേണുവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനായി വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ശമരിയൻ ഡിവൈൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫാദർ മാത്യു തടത്തിൽ വി സി കെയർ ഓഫ് ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി പിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ മൊബൈൽ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ സെവൻ ഇമെയിൽ ശമരിയൻ ഡോട്ട് ഡിവൈൻ വിഷൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം സ്നേഹമുള്ളവരെ മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടതകളിലും നൊമ്പരങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗാവസ്ഥയിൽ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് അവൻ്റെ ശക്തി ബലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം കാണുന്ന ഈ പൗലോസ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് കിഡ്നി രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ജോലിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നാല് വർഷമായിട്ട് ഈ രോഗം വന്നത് മൂലം കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിധം ഡയാലിസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ സഹോദരന് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണം ഈശോയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടൽ ഈ മകൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേഖല അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഈ മകന് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പൗലോസിൻ്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥയും കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകളെല്ലാം നമ്മൾ ശമരിയാൻ പ്രോഗ്രാമിലെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി പൗലോസിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തു നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിനെ ഈശോ തൊട്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹത്തെ പങ്കുവച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്നതായ നന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഈ മകൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചേർത്ത് വെച്ച തുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനെണ്ണായിരം രൂപ അതിൻ്റെ ചെക്ക് രോഗിയായ പൗലോസിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കുക സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അത്താണിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൗലോസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് പൗലോസാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഈ മകനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുവാൻ സഹായകരമായി തീരട്ടെ പൗലോസിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രൈസ് എൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ സഹായിക്കുകയും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജീവിതത്തിലെ നൊമ്പരത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ തളർന്നു വീഴാതെ താങ്ങായി നിന്ന ഗുഡ്നസ് ടി വിയുടെ ഓരോ പ്രേക്ഷകനുമാണ് ശമരിയൻ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിന് താങ്ങായത് വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശ് പോലെ നിങ്ങൾ പങ്കുവച്ച ഓരോ പളുങ്ക് നാണയങ്ങളാണ് അനേകർക്ക് ഇന്ന് ശാരീരിക സൗഖ്യമായി മാറിയത് നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹത്തിന് നിങ്ങൾ കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ അദൃശ്യമായ സാമീപ്യത്തിന് എല്ലാം പ്രത്യേകമായ നന്ദി ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കരസ്പർശനത്താൽ പുതുജീവിതത്തിൻ്റെ പന്ഥാവിലേക്ക് 
വീണ്ടും ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ ഇടയായവരുടെ ജീവിതം ഇതാ ഒരു സാക്ഷ്യമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പാരമ്പര്യമായി കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർത്തപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് കോട്ടപ്പുറം നിവാസിയായ ജോയ് തൻ്റെ അമ്മയുടെയും സഹോദരൻ്റെയും ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത ഈ രോഗത്തിന് താനും അടിമയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടി ഈ മകൻ നല്ല ശമരിയക്കാരായ നിങ്ങളുടെ പക്കലെത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജോയ് ഞാൻ കോട്ടപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എനിക്കിങ്ങനെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ട് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഞാനും കൂടി എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും കിഡ്നി സംബന്ധമായിട്ടാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞാൻ ഡയാലിസിന് വിധേയനായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഡയാലിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുട്ടിനസ് ടി വിയിലൂടെ ഈ ഇത് കണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ കുട്ടിനസ് ടി വിയിൽ എൻ്റെ ഈ പരിപാടി കണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായം തന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ നാലിന് തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി പകുത്ത് നൽകിയ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് ശമരിയൻ്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും സഹായിച്ച് ഉള്ള കാശ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ നാലാം തീയതി എൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഞ്ച് മാസമാണ് ഞാൻ കിഡ്നി സംബന്ധമായ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മാസമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വേറെ കുഴപ്പമില്ല എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് തന്നെ പോണ് പിന്നെ ഈ ടി വിയിൽ ഈ പരിപാടി കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥന എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കു